വെൽക്കം ടു ഓൾ ആരാ മെഡിക്കൽ കോഴ്സിൻ്റെ അനാട്ടമി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ആണ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാൻക്രിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർഗനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പാൻക്രിയാസ് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ എന്താ പാൻക്രിയാസ് എന്ന് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം പാൻക്രിയാസ് ഇസ് എ ഫ്ലാറ്റ് ലീവ് ഷേപ്പ്ഡ് പ്ലാൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ഗ്രന്ഥികൾ അല്ലേ പാൻക്രിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ലീഫ് ലീഫ് ഇലകളുടെ ഇലകളെ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റ് പരന്നിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഗ്രന്ഥിയാണ് പാൻക്രിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ട്വൽവ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് വെയിങ് അബൌട്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും എഴുപത്തി അഞ്ച് ഗ്രാം വെയ്റ്റും ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ദ പാൻക്രിയാസ് ഹാസ് ബോത്ത് എക്സോക്രൈൻ ആൻഡ് എൻഡോക്രൈൻ ഫങ്ഷൻ പാൻക്രിയാസ് എക്സോക്രൈൻ ഫങ്ഷനും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഇന്നർ എൻ ഔട്ടർ ഫങ്ഷനാണ് എക്സോക്രൈൻ ഫങ്ഷൻ എൻഡോക്രൈൻ ഫങ്ഷൻ ഇന്നർ ഫങ്ഷനെയാണ് എൻഡോക്രൈൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ദ പാൻക്രിയാസ് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് മെനി സെക്രീറ്റിംഗ് സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് വിച്ച് ഈസ് എക്സോക്രൈൻ ഇൻ ഫങ്ഷൻ പാൻക്രിയാസിനകത്ത് ഒരുപാട് സെക്രീറ്റിംഗ് സെൽസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ സെക്രീറ്റിംഗ് സെൽസ് ഒരു ജ്യൂസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മൂലം അതിൽ നിന്നൊരു സെക്രീഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഈ ജ്യൂസിനെയാണ് പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് എക്സോക്രൈൻ ഫങ്ഷൻ ആയിരിക്കും എക്സോക്രൈൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ടർ ഫങ്ഷൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് അനദർ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് സെൽസ് കോൾഡ് ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗർ ഹാൻസ് ഇതിനകത്തുള്ള ഈ പാൻക്രിയാസിനകത്തുള്ള സെൽസിനെയാണ് ഈ ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗർ ഹാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗർ ഹാൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ബീറ്റാ സെൽസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബീറ്റാ സെൽസ് നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ആക്ഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഷുഗർ ഷുഗർ പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ വീട്ടിലൊക്കെ ഈ ഷുഗർ പേഷ്യൻസിനൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ ഇൻസുലിൻ വെച്ച് കൊടുക്കും അല്ലേ ഇൻസുലിൻ വെക്കും ഷുഗർ പേഷ്യൻസ് ഇൻസുലിൻ വെക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കണേ ഇവിടെ ഈ ഒരു എൻസൈമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഈ എൻസൈമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ പാൻക്രിയാസ് ലൈലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗർ ഹാൻസിലെ ബീറ്റാ സെൽസാണ് ബീറ്റ അതിലെ ബീറ്റാ സെൽസാണ് ഈ ഇൻസുലിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദൻ ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗർ ഹാൻസ് കണ്ടെയിൻ ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്രീറ്ററി സെൽസ് ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ ഈ ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗർ ഹാൻസ് രണ്ട് സെൽ സെക്രീറ്ററി സെൽസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ആൽഫ സെല്ലുകളും രണ്ട് ബീറ്റ സെല്ലുകളും ഫസ്റ്റ് വൺ ആൽഫ സെൽ സെക്രീറ്റ് ഗ്ലൂക്കോബോൺ ആൻഡ് ബീറ്റ സെക്രീറ്റ് ഇൻസുലിൻ ഈ ആൽഫ സെൽസ് ഗ്ലൂക്കോകോണിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഗ്ലൂക്കോകോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോർമോണിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ബീറ്റ സെൽസ് ഇൻസുലിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഷുഗർ പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ നമ്മൾ ഇൻസുലിൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു ഈ ഇൻസുലിൻ എന്തിനാണ് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ പാൻക്രിയാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് നടക്കാതെ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരിക അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇൻസുലിനൊക്കെ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെ പുറത്ത് നിന്ന് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഇൻസുലിൻ്റെ എതിരെ ഇൻസുലിൻ എന്ത് ആക്ഷനാണോ ചെയ്യുന്നത് അതിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയ ആക്ഷനാണ് ഗ്ലൂക്കോകോൺ ചെയ്യുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ദ ഫിസിയോളജി ഓഫ് ഡൈജഷൻ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്താ നോക്കാം എന്താണ് ഫിസിയോ ഡൈജഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡൈജഷൻ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഇൻ ഓറൽ ക്യാവിറ്റി ഹിയർ ഫുഡ് ഈസ് ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ഇൻ ടു സ്മോൾ പീസസ് ബൈ കമ്പൈൻഡ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ടീത്ത് ടങ്ങ് ആൻഡ് ചീക്ക് അതായത് നമ്മുടെ ഈ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡൈജഷൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ദഹന വ്യവസ്ഥ തുടങ്ങുന്നത് ഓറൽ ക്യാവിറ്റി എന്താ ഓറ
the next one mastication or chewing is the cutting and grinding of food between the upper and the lower teeth namada upper and the lower teeth in the action moolam mugalilayum thaalayum ulla pallugalada action moolam ee endha grinding of food food inde grinding nadakkunu mixing oka nadakkunu ee action mastication or chewing aanu mastication or chewing nu parnale adinde meaning aanu cutting and grinding of food നമ്മുടെ ഫുഡിനെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മാറ്റി അതിനെ ചവച്ചരയ്ക്കാനുള്ള കഴിവ് അതാണ് ഈ അതിൻ്റെ പേരാണ് ഈ മാസ്റ്റിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചൂവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ദ മാസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ഫുഡ് ഈസ് മിക്സഡ് വിത്ത് സലൈവ ആൻഡ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ് അതായത് ദ മാസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ഫുഡ് നമ്മൾ ചവച്ചരച്ച ഭക്ഷണം ഈസ് മിക്സഡ് വിത്ത് സലൈവ സലൈവ എന്താണ് ഉമിനീര് ഒമിനീരുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ആൻഡ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈം ഇത് എന്താണ് ചവച്ചരച്ച ഭക്ഷണം ഈ ഒമിനീരുമായിട്ട് ചേർത്ത് എന്താണ് ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ് ഒരുപാട് എൻസൈംസിൻ്റെ ആക്ഷനും കൂടെ ഇതിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ എൻസൈംസ് കൂടെ കൂടി ചേരുന്നു ഓക്കെ ദ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഡൈജഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ഇൻ ദ മൗത്ത് നമ്മുടെ കാർബോഹൈഡ്രേ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നജാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ അന്നജത്തിൻ്റെ ആക്ഷൻ ഡൈജഷൻ ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നത് മൗത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നടന്നു തുടങ്ങുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഓൺലി പാർഷ്യൽ ഡൈജഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ഓറൽ ഗ്രാവിറ്റി പകുതി പാർഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ തോതിലുള്ള ഡൈജഷൻ ദഹനം മാത്രമാണ് ഓറൽ ഗ്രാവിറ്റിയിൽ നടക്കുന്നത് മൗത്തിൽ നടക്കുന്നത് ദ മാസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ഫുഡ് ഈസ് ദൻ ഷേപ്പ്ഡ് ഇൻ ടു എ സ്പെറിക്കൽ മാസ് കോൾഡ് ബോളസ് ബൈ ദ ടങ് മാസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ഫുഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ മാസ്റ്റിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മാസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ഫുഡ് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറി ഒരു ചവച്ചരച്ച ഭക്ഷണം അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറി ഒരു ബോളിൻ്റെ രൂപത്തിലായി മാറുന്നു ബോളസ് ഫോമിലായി മാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്പെറിക്കൽ ഫോ സ്പെറിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റൗണ്ട് റൗണ്ട് ഫോമിലേക്കായി മാറുന്നു ഇതിനെ നമ്മൾ ബോളസ് ഫുഡ് എന്ന് പറയും ബോൾ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബോളസ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നു നമ്മുടെ നാക്കിൻ്റെ ആക്ഷൻ മൂലം നടക്കുന്നു ദെൻ ഡി ഡിക്ലൂട്ടിനേഷൻ ഡിക്ലൂട്ടീഷൻ ഓർ സ്വാളോവിങ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് മാസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ബോളസ് ഫുഡ് ഫ്രം ദ ഓറൽ ക്യാവിറ്റി ടു ദ സ്റ്റൊമക്ക് നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് മൗത്തിൽ നിന്ന് സ്റ്റൊമക്കിലേക്ക് സ്റ്റൊമക്കിലേക്കുള്ള ഫുഡിൻ്റെ മാ ചവച്ചരച്ച ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ഫുഡിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫറിങ്ങിനെയാണ് ഡിക്ലൂട്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാളോവിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ചവച്ചരച്ച ഫുഡിൻ്റെ വായ്ക്കകത്ത് നിന്ന് ഓറൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റൊമക്കിലേക്കുള്ള ട്രാൻസ്ഫറിനെയാണ് സ്വാളോവിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്ലൂട്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ദ ബോളസ് ഈസ് റോൾഡ് ബാക്ക് വാഡ് ബൈ ദ ടങ് ഇൻ ടു ദ ഫാരിങ്സ് ഈ ബോളസ് ഫുഡ് അതായത് ബോളിൻ്റെ ഫോമിലുള്ള ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ബാക്ക്വേഡ് ആൻഡ് ടങ് ഇൻ ടു ദ ഫാരിങ്സ് ഫാരിങ്സിലേക്ക് കടക്കുന്നു അല്ലേ അത് താഴേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോമക്കിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ദോ ദൻ ഓഫ് ദ ഫാരിങ്സ് കൺട്രാക്റ്റ് പുഷിങ് ദ ഫുഡ് ഇൻ ടു ദ ഈസോ ഫാക്സ് എന്നിട്ട് എന്താണ് ഫാരിങ്സ് നമ്മുടെ ഫാരിങ്സ് വരെ നമ്മുടെ എന്താണ് ഫാരിങ്സിൽ നിന്ന് അത് പുഷ് ചെയ്തിട്ട് വരേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈസോ ഫാഗസിലേക്കാണ് അല്ലെ അന്നനാളത്തിലേക്കാണ് പുഷ് ചെയ്തിട്ട് ഫുഡ് വരേണ്ടത് ഫുഡ് നേരെ പുഷ് ചെയ്ത് അന്നനാളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു പാരൻസിൽ നിന്ന് ഫുഡ് പുഷ് ചെയ്ത് ആ പുഷ് പുഷിങ്ങിലൂടെ നമ്മുടെ അന്നനാളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു ദെൻ വെൻ ദ ഫുഡ് റീച്ചസ് ടു ദ ഈസോ ഫാഗസ് ഈ അന്നനാളത്തിലെത്തിയ ഫുഡ് കൺട്രാക്ഷൻസ് ഓഫ് സർക്കുലർ മസിൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് റിങ് ലൈക്ക് കൺസ്ട്രിക്ഷൻ എബവ് ദ ബോളസ് നമ്മുടെ ഈ ഫുഡിന് ഈ ബോളസ് ഫുഡിന് ഈ സൊഫാഗസിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് ഇറങ്ങും തോറും അതിന് സർക്കുലാർ മസിൽസ് സർക്കുലാർ ഫോമിലായി മാറുന്നതിന് കൺസ്ട്രിക്ഷൻ സംഭവിച്ച് റിങ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കൺസ്ട്രിക്ട് ചെയ്ത് കൺസ്ട്രിക്ട് ചെയ്ത് അതൊരു റിങ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ദ കൺസ്ട്രിക്ഷൻ സ്വീറ്റ് ഡൗൺവേർഡ് ലൈക്ക് a wave pushing the bolus into the stomach constriction sweep downward taalotu varum thorum ee wave
ഈ ബോളസ് ഫുഡ് എങ്ങനെ താഴോട്ട് വരുന്നു പുഷ് ചെയ്ത് ബോളസ് ഫുഡ് എങ്ങനെ സ്റ്റൊമക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു ഇറങ്ങുന്നു അവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പെരിസ്റ്റാൾസിസ് എന്ന് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആസ് ദ ഫുഡ് എൻ്റേഴ്സ് ദ സ്റ്റൊമക്ക് ഫുഡ് സ്റ്റൊമക്കിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു സ്റ്റൊമക്കിലേക്ക് കടക്കുന്നു ഇറ്റ്സ് വാൾസ് ഡൈലി ഡൈലേറ്റ്സ് അക്കോമഡേറ്റിംഗ് മോർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫുഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഹെയർ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് മിക്സ്ഡ് അപ്പ് വിത്ത് ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിലെത്തിയ ഫുഡ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസുമായിട്ട് മിക്സാവുന്നു മിക്സ് ചെയ്യുന്നു ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നു പെരിസ്റ്റാൽസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോസസ്സ് നടക്കുകയാണ് അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റൊമക്കിൽ വെച്ച് തന്നെ ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസുമായിട്ട് അത് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് മിക്സാവുന്നു ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദ ഗ്യാസ്ട്രിക് ഡൈജഷൻ ദ ഫുഡ് ഈസ് ടേൺ ഇൻ ടു എ പേസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഫോം കോൾഡ് കൈൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഡൈജസ്റ്റ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസുമായിട്ട് മിക്സിങ് നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ ഗ്യാസ്ട്രിക് ഇങ്ങനെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഗ്യാസ്ട്രിക് സെ ഡൈജഷൻ നടന്നു ഈ ഗ്യാസ്ട്രിക് ഡൈജഷന് ശേഷം ഫുഡ് എങ്ങനെയാണ് ആവുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ബോളസ് ഫോമിൽ നിന്നൊക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു സർക്കുലാർ ഫോമിൽ ആയി സർക്കുലാർ ഫോമിൽ നിന്നും കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു പേസ്റ്റ് ലൈക്ക് അപ്പിയറൻസിലേക്ക് മാറുന്നു പേസ്റ്റിൻ്റെ ഫോമിലേക്ക് ആയി മാറുന്നു ഇതിനെ ഗൈം എന്ന് പറയുന്നു കൈം ഈ വേർഡ്സൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ പെരിസ്റ്റാളിസിസ് ബോളസ് ഫുഡ് എന്താണ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് കൈമ് ഇതിങ്ങനെ ഡയലേറ്റ് ചെയ്ത് ഡയലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക കേട്ടോ ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇൻ ദ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ദ കൈം ഈസ് മിക്സഡ് വിത്ത് ബായിൽ നമ്മുടെ ചെറുകുടലിൽ വെച്ച് ഇപ്പോൾ മുന്നേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൈമ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അത് എവിടെയായിരുന്നു സ്റ്റൊമക്കിലെത്തി അല്ലേ സ്റ്റൊമക്കിൽ നിന്ന് പിന്നീട് പോവുകയാണ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിലേക്ക് ചെറുകുടലിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഈ കൈമ് കൈമ് എന്നാണല്ലോ ഇപ്പോൾ പേസ്റ്റ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മുടെ ഫുഡിനുള്ളത് ഈ ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൈമ് പേസ്റ്റ് ലൈക്കിലുള്ള ഈ ഫുഡിനെയാണ് കൈമ് എന്ന് പറയുക കൈമ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നു ബൈലായിട്ട് ബൈല് ബൈലെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ജ്യൂസ് ഉണ്ട് ഈ ബൈലുമായിട്ട് മിക്സാവുന്നു പിന്നെ പിന്നീട് അത് ബൈലുമായിട്ട് മാത്രമല്ല പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസുമായിട്ടും മിക്സാവുന്നു ആൻഡ് സെക്ക സെൻറ്ററി എൻ്ററിക്കസ് സെക്ക സെൻറ്ററിക്കസുമായിട്ട് മിക്സാവുന്നു ദെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് മെയിൻലി ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ഇവിടെ വെച്ച് അബ്സോർപ്ഷൻ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിലേക്കുള്ള അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നു സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈന് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെയൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ആകിരണം ചെയ്യുന്നു ചെറുകുടൽ ആസ് ദ ഫുഡ് ട്രാവൽസ് ആസ് ദ ഫുഡ് ട്രാവൽസ് ത്രൂ ദ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ഫുഡ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ All the in, uh, essential food materials are simultaneously absorbed. ഇവിടെ വെച്ച് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനിലൂടെയുള്ള യാത്രയിൽ അവിടെ വെച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് മെറ്റീരിയൽ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസിനെ അതിനാവശ്യമായ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസിനെയൊക്കെ അത് ഈ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു എ വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നിട്ട് അവർ വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നു വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് വെൻ ഇറ്റ് റീച്ചസ് ദ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയി മാറി ഇത് ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈനിലേക്ക് കടക്കുന്നു അതായത് വൻകുടലിലേക്ക് കടക്കുന്നു ചെറുകുടലിൽ നിന്ന് വേസ്റ്റ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആയത് ദെൻ സൈമുൾട്ടേനിയസ്ലി അബ്സോർബ്ഡ് അതിനാവശ്യമായ ഘടകങ്ങളെയൊക്കെ വലിച്ചെടുത്ത് ഒരു വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയലായി മാറുന്നു എന്നിട്ടത് വൻകുടലിലേക്ക് കടക്കുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ഇനി എന്തെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഒരുവിധം വാട്ടറിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ ഒന്നും മുന്നേ നടന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല ചെറിയ തോതിലെ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ ബാക്കി വാട്ടറിൻ്റെ ഈ ഫുഡ് റെസിഡ്യൂൽ എന്തെങ്കിലും വാട്ടറിൻ്റെ കണ്ടൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വാട്ടറിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ മെജോറിറ്റി നടക്കുന്നത് ഈ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ലാർ
the process of expelling the pieces in and the pieces I marry left this is not a mala is a sign Mari if he says outside the body cavity is called a defecation and when I want good a little another or a take you on one good a little another expel it for a take you on you know one good a little another for a take you excrete it for a take you on no and as a very maladora mariana for a take you over in a maladora mari defecated materials for a take you on the line pieces for a take you on the process in a defecation in the morning okay then common GIT problems gastrointestinal tract problems omitting omitting sardhi emptying of stomach in wrong direction namada stomach kill wire nagat unnu laat avasthara नेटर डॉन डायरेक्शन लेके मारा, दें नेक्स्ट डायरिया, फ्रीक्वेंट डेफिकेशन, यूजुअली विथ वाटर इस्ट, अराय तो पायर लगा, एक पुरुंगे ना पिकल मैटर अंगने पैक कौन दे रिक्या, हमारे वाटर कंडेंडे बोडी ने इल्लान डाउन ना अवस्था, ओके, दें थैंक्स